చూడండి మా ఇక్కడ మనకి సి ట్వంటీ ఎం త్రీ నాట్ ఫోర్ బేసిక్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈ బేసిక్ థర్మోడైనమిక్స్లో మనకి ఏ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా పాస్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందో ఫస్ట్ చూద్దాం అండ్ దెన్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత మన స్కోరింగ్ కావాలంటే ఏ చాప్టర్స్ నేర్చుకోవాలో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఈజీగా పాస్ అవడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్స్ చూద్దాము యాజ్ పర్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ప్రకారం అయితే ఈ స ఈ సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే సి ట్వంటీ ప్యాటర్న్ ప్రకారము పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి త్రీ ఉంటాయి పార్ట్ ఏ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టెన్ అండ్ పార్ట్ బి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఈచ్ క్వశ్చన్కి కంపల్సరిగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో నుంచి మీరు ఆటం చేయాలి దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే అంటే పార్ట్ సికి వచ్చేసరికి చాయిస్ ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఒక్క క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలి ఇది మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా సరే అంటే ఇదనే కాదు మెకానికల్ సివిల్ ఎనీ బ్రాంచ్ మీకు పార్ట్ సిలో ఉండే క్వశ్చన్ ఏ చాప్టర్లో అయితే ఉంటుందో ఆ చాప్టర్స్ని చాయిస్ లేకుండా నేర్చుకోండి దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట అందువల్ల ఇక్కడ చూడండి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పార్ట్ సిలో చాప్టర్ నెంబర్ త్రీ ఆర్ చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ రెండు చాప్టర్లో నుంచి ఏదో ఒక చాప్టర్లో అడుగుతారు కాబట్టి మనం కంపల్సరిగా చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫోర్ ఈ రెండు కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పుడు వెయిటేజ్ ప్రకారం మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఈ రెండు కాకుండా అడిషనల్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒక టెన్ సారీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఒక టెన్ థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓన్లీ ఈ టూ చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఈ టూ చాప్టర్స్తో పాటుగా ఓన్లీ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇక్కడితో క్లోజ్ అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయంటే ఓన్లీ ఈ త్రీ చాప్టర్స్లో నుంచి ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ మొత్తము పన్నెండు మూడు ఇంకొక ఒక నాలుగు ఫార్టీ టూ ప్లస్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ కోట్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ చాప్టర్ అని అంటున్నానంటే దీంట్లో ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి రెండే రెండు క్వశ్చన్స్ ఆ రెండిట్లో ఏదో క్వశ్చన్ వస్తుంది గ్యారెంటీగా కన్ఫామ్గా వస్తుంది అందువల్ల ఈ టూ అంటే ఈ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ మాకు ప్రాబ్లం ఈ టూ నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ దీన్ని అంటే ఎందుకంటే దీని ఈ రెండిట్లో ఏ ఒకటి వదిలినా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ దేంట్లో నుంచి వస్తున్నా చెప్పలేం కాబట్టి అది ప్రాబ్లం అవుతుంది యాజ్ వర్ చాయిస్ మీ ఇష్టం ఈ రెండు చాప్టర్స్ వదిలితే కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు వదిలేసి ఈ రెండు నేర్చుకోవచ్చు బట్ ఈ రెండిట్లో నుంచి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాదు ఓన్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అందుకని ఈ రెండు కంపల్సరిగా నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నాను ఈ టూ చాప్టర్స్ ప్లస్ ఇది కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను మీకు చెప్తాను ఈ టూ చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే ఈ చాప్టర్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చా మీరు రాసేయచ్చు చదవకపోయినా సరే ఈ టూ చాప్టర్స్ మీరు ప్రిపేర్ కాకపోయినా ఈ టూ చాప్టర్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏదైనా సరే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే రాయచ్చు అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాను సరే ఫస్ట్ మనము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే ఆల్ చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను తర్వాత మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది మీ ఇష్టం అంటే ఈ త్రీ చాప్టర్స్ అన్న ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదు బాగా మార్క్స్ స్కోరింగ్ పెరగాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత వీటిని ఒకసారి రివిజన్ అన్నా చేసుకోండి అంటే నేను పాస్ అవ్వడానికి కష్టము అని నేను జస్ట్ పాస్ అయితే చాలనే వాళ్ళు మాత్రం ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ మీరు అటమ్ చేసినట్లయితే పేపర్ వ్యాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు మీకు అండ్ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పోయినా కానీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అంటే డెఫినేషన్ అడుగుతారు సిస్టమ్ అంటే ఏమి బౌండరీ అంటే ఏమని చెప్పి డెఫినేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇది వెరీ 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 వెరీ
నెక్స్ట్ త్రీ మార్క్స్ డెఫినేషన్ స్టేట్ పాత్ అండ్ ప్రాసెస్ ఈ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకోండి అండ్ త్రీ మార్క్స్ వాట్ ఈస్ మ్యాండ్ బై రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవర్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమంటారు ఇవన్నీ టెంపరేచర్ డెఫినెన్స్ ఇది ఎస్టిపి ఎన్టిపి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే ఈ కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా యూనిట్ కన్వర్షన్స్ ఆ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ మీద అడుగుతూ ఉంటాడు వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ చాప్టర్లో రావాల్సిన సెకండ్ చాప్టర్లో కూడా పనికి వస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ అంతే నెక్స్ట్ థర్మల్ ఈక్విబ్రియం డెఫినేషన్ త్రీ మార్క్స్ థర్మల్ ఈక్విబ్రియం త్రీ మార్క్స్ ఇది నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత జీరో తల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ డెఫ్ స్టేట్మెంట్ రాయమంటారు త్రీ మార్క్స్కి ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ అంటాడు హీట్కి వర్క్కి సైన్ కన్వెన్షన్స్ సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ పాజిటివ్ హీట్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ నెగటివ్ ఆ సైన్స్ సింబల్స్ అనమాట అదేవిధంగా వర్క్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఈజ్ నెగటివ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని చెప్పి ఆ డెఫినేషన్స్ ఇవే సైన్ కన్వెన్షన్స్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి పిఎంఎం వన్ అంటే ఏమే డెఫినె ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ రాయమంటా అంటాడు దాంట్లో ఉండే టర్మినాలజీ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ రాసేసి స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ దాంట్లో ఉన్న టర్మినాలజీ రాయమని చెప్తా ఉంటారు మా ద క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ కూడా ఎం ఎంటీ హెచ్ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ ప్లస్ విటీ స్క్వేర్ మైనస్ వి వన్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ ఇంటూ జీ ఇది స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ దాంట్లో ఎం అంటే ఏమి క్యూ అంటే ఏమి డబ్ల్యూ అంటే ఏమి మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్లో నాజిల్ నాజిల్ యొక్క ఫార్ములా ఫైనల్ ఫార్ములా లాస్ట్లో అదేవిధంగా టర్మ టర్బైన్ యొక్క ఫైనల్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ కండన్స్ యొక్క ఫైనల్ ఫార్ములా స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అదేవిధంగా కంప్రెసర్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్ అప్లికేషన్లో కంప్రెసరు కండన్సరు టర్బైను వాటి యొక్క ఈ ఫైనల్ ఫార్ములా మీరు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ రేడియంట్ పబ్లికేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇలా టేబులర్ కాలం ఇచ్చేసి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ ఇవంతా ఒకే మోడల్ కిందకు వస్తాయి ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఇవి బాగా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ స్టేట్మెంట్ దాంట్లోనే పిఎంఎం టూ అంటే ఏమి పిఎంఎం టూ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ త్రీ మార్క్స్ అవైలబిలిటీ అండ్ అవైనబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఈ మోడలు సెవెన్ ఇవన్నీ అంటే ఎన్ని ఇన్ని ఏం సార్ ఎన్ని చెప్తున్నారు అంటే ఇవన్నీ సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఇప్పుడు దాకా ఈ చాప్టర్లో నేను చెప్పింది ఓన్లీ త్రీ మోడల్స్ ఒకటి యూనిట్స్ కన్వర్షన్ ఒకటి ఇంకోటి ఇలా ఈక్వేషన్ ఇస్తే దాన్ని సాల్వ్ అదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఒకటి రెండు మోడల్స్ ఈ విధంగా అదే క్యూ అదే సైకిల్ క్రింద కాదు డిఫ్ క్యూ అండ్ టోటల్ వర్క్లన్నీ యాడ్ చేయడము టోటల్ హీట్ అన్నీ యాడ్ చేయడం ఈ మోడల్ అనమాట సేమ్ మోడల్ ఈ త్రీ మోడల్ ప్రాబ్లమ్సే నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిండేది అండ్ ఇంకోటి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లం ఇది టేబుల్ ఇచ్చేది ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నాను ముందుగానే ఇవన్నీ ఒకే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట టేబుల్ ఇచ్చి వేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లం నేర్చుకోండి దీని ఈ టేబుల్ ఇచ్చేసి ఆ టేబుల్ కానీ ఇలా ఏది హీట్ కనుక్కోవడం వర్క్ కనుక్కోవడం అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు దాన్ని ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సినట్టు 
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ చాప్టర్ కోసము సెకండ్ చాప్టర్ లాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్లో బాయిల్స్ లా త్రీ మార్క్స్ చార్లెస్ లా త్రీ మార్క్స్ విత్ పివి డయాగ్రామ్స్ అన్నిటికీ పివి డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి చార్లెస్ ఫస్ట్ లా చార్లెస్ సెకండ్ లా ఈ యూనివర్సల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇది నేర్చుకోండి యూనివర్సల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కదా థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు అందువల్ల మీరు థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకొని తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్కి రండి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో కూడా నేర్చుకుంటారు మనం జౌల్స్లా జౌల్స్లా త్రీ మార్క్స్ రినాల్స్లా త్రీ మార్క్స్ అవగాడోస్లా త్రీ మార్క్స్ డాల్టన్స్లా త్రీ మార్క్స్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ డెరివేషన్ కానీ అడిగితే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిపి మైనస్ సివి ఇది ఒకటి డెరివేషన్ అడుగుతారు ప్రాబ్లమ్స్ టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ మోడల్స్ ఇంకా ఇది త్రీ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇంపార్టెంట్ టూ పాయింట్ టూ జీరో టూ పాయింట్ టూ వన్ ఈ మోడల్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అంటే సెకండ్ చాప్టర్ అదే ఈజీగా నేను తక్కువ సిలబస్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ చాప్టర్ కూడా చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ థర్డ్ చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ థర్మోడైనమిక్స్ మొత్తానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే థర్డ్ చాప్టర్ ఒకటేమో ఈ థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే మీరు మొత్తం థర్మల్ థర్మోడైనమిక్స్ సబ్జెక్ట్ అంతా నేర్చుకున్నట్టే ఇంకొకటి నేను ఏదో ఎగ్జామ్ ఫైవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను కానీ బీటెక్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు యూజ్ అవ్వాలి అంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ కానీ బాగా నేర్చుకుంటే థర్మల్ సబ్జెక్టు బీటెక్లో మీకు ఇంకా చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది వీటన్నిటికి కూడా బేసిక్ ఏంటంటే ఈ ఒక్కటే ఈ ఒక్క చాప్టర్నే స్ప్లిట్ అయ్యి చేసినట్టే లెక్క థర్డ్ చాప్టరే మనకి మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అనమాట దీంట్లో ఈ ప్రాసెస్ ఉంటాయి చూడండి ఈ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ అడేబయాటిక్ ప్రాసెస్ ఈ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఈ ఐదు ప్రాసెస్లకి మీరు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఫార్ములాస్ ఆ ఫార్ములాస్ మీరు బహట్ చేసుకోండి లేదు అంటే మన మొబైల్ యాప్లో మొత్తము చెప్పున్నాం ఫార్ములాస్ అన్ని ఎలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నా కూడా ఇదైతే ఈ యూట్యూబ్లో అయితే ఈ వీడియో ఫ్రీగానే పెడతాం కానీ మొబైల్ యాప్లో మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకుని అవి ఎలా చదవాలో కూడా నేర్చుకోవచ్చు లేదు మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ టేబుల్ కానీ బహాడ్ కానీ చేయగలిగితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్లో ఏది పీవీకి టీకి అంటే పీవీ టీ రిలేషను వక్డన్ ఫార్ములా ఎంత అది చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్ములా ఎంతాల్పీ ఫార్ములా అండ్ పక్కట ఎంట్రోపీ కూడా ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఇక్కడ ఎట్టి యాడ్ చేసుకోండి పక్కన సైడ్లో ఈ టేబుల్ కానీ మీరు బై హ్యాడ్ చేయగలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు సెకండ్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు దీంట్లో నేర్చుకున్నట్టు ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ అడుగుతూ ఉంటాడు మా త్రీ మార్క్స్కి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ మీకు డెరివేషన్స్ ఉంది ఏది కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్కి అన్నిటికీ కూడా వక్డన్ డెరివేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు వక్డన్ డెరివేషన్ నేర్చుకోవాలి ఈ పీవీ డయాగ్రామ్ వేసి ఈ వక్డన్ డెరివేషన్ నేర్చుకోవాలి దీంట్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ దీనికి వక్డన్ డెరివేషన్ ఈ వక్డన్ డెరివేషన్ నేర్చుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాక త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ అడేబయాటిక్ ప్రాసెస్ సేమ్ వక్డన్ డెరివేషన్ పీవీ డయాగ్రామ్ మీకు డెరివేషన్స్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ టెన్ త్రీ పాయింట్ నైన్ నెక్స్ట్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పీవీ డయాగ్రామ్ నేర్చుకొని 
దానికి వాగ్దానికి డెరివేషన్ ఇది ప్రతిదానికి వాగ్దాన్ డెరివేషన్ మీ సిలబస్లో ఉంది ఓన్లీ ఫర్ వాగ్ వాగ్దానికి మాత్రమే ఉంది డెరివేషన్ మిగతా ఏం లేదు దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అడే బ్యాటిక్ నేర్చుకుంటే పాలిట్రోపిక్ వచ్చేసినట్టే ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పేది ఈ మోడల్స్ నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నాను సేమ్ ఆ ప్రాబ్లమే గంచ అలానే వస్తుందని కాదు ఆ మోడల్లో అడుగుదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎంత ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత ఎన్సోపి టిఎస్ డయాగ్రామ్ అంటేనే నేను చెప్పింది ఎన్సోపి అనేసి అని ఇది ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ టూ టూ ఇంపార్టెంట్ ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎన్సోపి ఎన్సోపి ఇక్కడ నుంచి అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటే ఇవి అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందువల్ల అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అని ఏం చెప్పలేము ఆల్ అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్ కిందే వస్తాయి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇది వద్దలేండి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం త్రీ సర్లే త్రీ పాయింట్ మీరు నేర్చుకోగలిగితే చూడండి లేదంటే ఇవి కష్టంగా ఉంటే వదిలేసండి ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఈ మొత్తం అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి అవి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అడిగినట్టు కాబట్టి మనం దాంట్లో స్కిప్ చేయడానికి లేదు అందువల్ల ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే అడిషనల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ టిక్ పెట్టినట్టు అవే ఇంపార్టెంట్ అనేసి అని ఆల్రెడీ పెట్టున్నాము ఇలా ఉండేటివి వదిలేసండి అంటే మీరు కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వదిలేసండి మెయిన్ ఈ టేబుల్ ఒకటి బాగా బాగా హ్యాక్ చేసుకోండి చార్ట్ చాప్టర్లో ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి ఏ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ ఏ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ అంటాం టెన్ మార్క్స్కి ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ కార్నాట్ సైకిల్ అంటే ఏ స్టాండర్డ్ దానికన్నా ముందు త్రీ మార్క్స్ వచ్చేసి అజంప్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్స్ నేర్చుకోండి త్రీ మార్క్స్కి ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ కార్నాట్ సైకిల్ ఒకటి అదేవిధంగా ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ ఆటో సైకిల్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ డీజల్ సైకిల్ ఈ మూడు డెరివేషన్స్లో నుంచి ఒక డెరివేషన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్ డీజల్ సైకిల్ కానీ లేదా ఆటో సైకిల్ కానీ లేదా కార్నాట్ సైకిల్ ఈ మూడు డెరివేషన్ల నుంచి ఒక డెరివేషన్ టెన్ మార్క్స్ కడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తాను అడిషనల్ సాలిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది తక్కువ వచ్చినాడు ఒక్కొక్క దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క మోడల్లో ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి ఇది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇవన్నీ డీజల్ సైకిల్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి ఫోర్ పాయింట్ టూ నైన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ డీజల్ సైకిల్ నెక్స్ట్ డీజల్ సైకిల్ అయిన తర్వాత ఆటో సైకిల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఆటో సైకిల్ ఫోర్ పాయింట్ టూ జీరో ఈ ఒక ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసినట్టే ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ త్రీ
कॉर्नाट सैकिल प्रॉब्लम का अड़ते कॉर्नाट सैकिल फोर पॉइंट सिक्स फोर पाइंट सिक्स ने सर कॉर्नाट सैकिल दट इट फोर् चाप्टर अंत मैं डेरीवेश मटक मर्चिपक ने कंपलसरी डेरीवेश मस्ट ए स्टाडर्ड एफ आफ कॉर्नाट सैकिल आटो सैकिल डीजल सैकिल मूड डेरीवेश लास्ट चाप्टर इकड़ना कलर फिट वालूस आफ फ्यूल फ्यूल जनरल कलर फिट वाल क्लासीफिकेशन आफ फ्यूल थ्री मार्क्स इंपारटेंट टाइप आफ फ्यूल सालिड फ्यूल इला उ कदा नैक्स्ट अडवांटेज अंडेस आफ सालिड फ्यूल अदे विधा लिक्ड फ्यूल एग्जापल वाट अडवांटेज लिमिटेस अप्लीकेशन गैस फ्यूल या अडवांटेज डिस्डवांटेज अप्लीकेशन वित् थ्री मार्क्स की कलर हयर कलर फिक वाल्यू अंटे लोयर कलर फिक वाल्यू अंटे टू डेफिनेशन ने टेन मार्क्स क्वेश्चन वेरी वेरी इंपारटे क्वेश्चन रोड बांब कलर मेट्रोटी डयाग्रम वे फाइव मार्क्स वस्ताई दाने गुरी वेदो सोद राशिंटे इद फाइव अद फाइव टेन मार्क्स डयाग्रम मटक कंपलसरी बाग ने फाइव इधर एसए क्वेश्चन रेटी और क्वेश्चन कंफर्म का वस्तना मिगता अभी चाप्टर ने कष्टे फस्ट ओपन चयन ओपन चयड़े प्रिपरेश स्टार्ट चाप्टर चाप्टर अच्छे उ टू क्वेश्चन ईजीग आई अंड हयर कलर फिक वाल्यू लोयर कलर फिक वाल्यू डेफिनेशन ने इकड़ तो पदनाल मार्क ईजीग वो काफी दीन तरह फोर्थ चाप्टर ए स्टाडर्ड एफ एफ कर्ना आटो डीजल मूड ने आ मूडे टेन मार्क्स क्वेश्चन अड़गे दाखिल झास्टी इकड तो टू चाप्टर्स ईजीग अंत काफिडेंस बी दी मत तरह इंकेदा चाप्टर ने वन टू लाने लगे थ्री लाने पास अजीग स्कोपैते उदी प्रिपरेशन का ईजीगे उड़ा सबजेक्टे टफ् उठी अर्धम चुस्कोनी फार्मलास बहार चेयलते थर्ड चाप्टर उ फार्मलास अब बह अर्धम चुस्को बहार चेयलते वेरी वेरी ईजी सबजेक्ट अभी अर्धम चुस्क मटक इध मन की वन आफ दि टफेस्ट सबजेक्ट बीटीडी टफेस्ट अ ने फार्मलास बहार चेयलते आ प्रासेस की तरमान प्रासेस की सबजेक्ट अंत फिंगर ट्रिप्स उन्टे आल दि बेस्ट मेके फर्दर का इंक एक्सप्लेने का मैं मोबाइल याबी क्रोल नंबर वाल का मोबाइल याप डन डेसको दाटो ओ को एला पर्चे चुस्को आ कंबर की स्क्रोल नंबर चयी इंस्ट्यूट वाले सजेस्टर